അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹി വലഹമുല്ല അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ വ അല അലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മഇൻ അമ്മാബാദ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് രാജ്യാന്തരങ്ങൾ ഭേദിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹബീബ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസ് ല അദ്വ വല തീറത്ത എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഹദീസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ലാ അദ്വ എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ വാക്കർത്ഥം പകർച്ചവ്യാധി ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് എത്രയെത്ര ആളുകൾക്കാണ് രോഗമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് വചനം അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയോ ചില യുക്തിവാദികൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യശരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണിത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഹദീസുകൾ അത് ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനുമൊന്നും യോജിക്കാത്തതാണ് എന്നവർ പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ഹദീസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ല അദുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധി ഇല്ല എന്നാണ് ശരി ഈ ഹദീസിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം സ്വന്തമായിട്ട് രോഗങ്ങൾ പടരുകയോ പകരുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷീഅത്തില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ രോഗങ്ങൾ സ്വമേധയാ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമില്ല ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ എങ്കിൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം രോഗമില്ലാത്ത ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചൊറു പിടിച്ച രോഗമുള്ള ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രോഗമില്ലാത്ത ആ ഒട്ടകം രോഗിയായ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടകലരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രോഗം പകരുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ആ ചോദ്യകർത്താവിന് നൽകിയ മറുപടി ഫമൻ അഴുതൽ അവ്വൽ എങ്കിൽ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒട്ടകത്തിന് രോഗം പകർന്നത് ഇതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി ചുരുക്കത്തിൽ രോഗം സ്വമേധയ പകരുകയോ പടരുകയോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ഷാമിൽ തോവിൻ പ്ലാഗ് രോഗം പടർന്ന് പ പന്തലിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനിയായ ഗവർണറായ സുഹാബി വര്യൻ അബു ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹുനു അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ ഉമറുബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ വിവരമറിയിച്ചു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ആ സമയത്ത് ഉമറുബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനു ഷാമിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ സുഹാബികൾ രണ്ട് ചേരിയായി ചില സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു പ്ലാഗ് മാരകമായ രോഗമാണത് മഹാമാരിയായി പടർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കെ ഖലീഫ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല അല്ല തുൽക്കൂബി ഐതീക്കുമില തെഹ്ലുക്ക നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് ഇടരുത് എന്നല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റു ചില സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാഹിനെ തൊട്ട് എന്തിനു മാറി നിൽക്കണം ഉമറുബിൻ ഖത്വ പ്രതി അള്ളാഹുനും ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തൻ്റെ പ്രജകൾ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സുഖിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുകയല്ലേ ഒരു യഥാർത്ഥ ഖലീഫ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഉമറുബിൻ ഖത്വ പ്രതി അള്ളാഹുനും ചിന്തിച്ചത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹുൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഹദീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാഗ് ഉള്ള പ്ലാഗ് രോഗം ബാധിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകരുത് 
എന്നാൽ പ്ലേഗ് രോഗം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര പോരുത് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്ലേഗ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കും പോവരുത് പ്ലേഗ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും പോവരുത് ഈ ഹദീസ് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ആൾഫ് റലി അല്ലാഹുന്നു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു അവിടേക്ക് പോയില്ല എന്നതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ തന്നെ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനോട് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചു അത്രേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാ തൊട്ട് പേടിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുൻ ഇതിന് മറുപടി നൽകി ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കലാ ഇൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കലാ ഇലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാ അതുവ വല തീറത്ത എന്ന ആ ഹദീസും തമ്മിൽ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു രോഗം സ്വമേധയ സ്വന്തമായിട്ടത് പകരുകയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും മറ്റുള്ള രോഗികളോട് ഇടകലരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രോഗം വരാൻ കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ ഫിറ മിനൽ മജുദൂമി ഫിറാറക്ക മിനൽ അസദി നീ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചവനിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹത്തെ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണോ നീ പേടിച്ചോടുന്നത് അതുപോലെ നീ ഓടി അകലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാവാം രോഗിയായ ആളുടെ കൂടെ ഇടകലരുന്നത് കൊണ്ട് രോഗം വരാം എന്നാൽ എത്രയോ ആളുകൾ രോഗികളുടെ കൂടെ ഇല ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ രോഗം സ്വമേധയ പകരുകയോ പടരുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് ല അതുവ എന്ന ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം രോഗികളോട് കൂടെ ഇടകലരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രോഗം ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹു ഇവനിലും ആ രോഗത്തെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണമാകും അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതൊരിക്കലും തന്നെ സ്വയം സ്വന്തമായിട്ട് രോഗം അവനിലേക്ക് പടരുകയല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പകരുകയും പടരുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാഫിയ ഇൽമ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വാഹിർ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള